அன்புள்ளம் கொண்ட அனைவருக்கும் வாஸ்து மாமணியின் இனிய வணக்கம் என்னிலேன் திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் என் ஏழமை அதனாலே நன்னிலேன் கலை நாணிகள் தம்மோடு நல்வினை நயவாதே மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு உருவடுகின்றேனே அண்ணல் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே திருவாசகத்தினுடைய இந்த பாடல் இந்த உலகத்திற்கு சொல்லும் பொது கருத்து என்னவென்றால் சன்னியாசிகள் அதாவது நாணிகள் மகான்கள் அவர்களுக்கு ஏழ்மை எப்பொழுது வரும் என்றால் ஏழ்மை என்பது அவர்களுடைய ஏழ்மை எதை குறிக்கிறது என்றால் இறைவனுடைய அருளை குறிக்கிறது இறைவனுடைய அருள் அவர்களுக்கு நிரம்ப கிடைத்தால் அவர்கள் செல்வந்தவர்கள் இறைவனுடைய அருள் குறைவாக கிடைத்தால் அவர்கள் ஏழைகள் என்று ஆன்மீகத்திலே சொல்லப்படுகிறது அதுதான் உண்மை இறைவனுடைய அருள் பெறுவதற்கு மூன்று வழிகளை அவர்கள் பின்பற்றினார்கள் ஒன்று இறைவனுடைய நாமத்தை தொடர்ந்து எண்ணுதல் சிந்தனை எல்லாம் சிவமயமானால் மனமே நமக்கு சஞ்சலம் ஏது என்ற கருத்து நடைமுறையில் இறைவனுடைய நாமத்தை தொடர்ந்து எண்ணிக்கொண்டிருப்பது இறைவன் உன்னுடைய சிறப்புகளை அதாவது பல கலை அம்சங்களை பேசுகின்ற அடியார்களுடன் கூடியிருப்பது அதாவது கலை நாணிகளோடு கூடியிருப்பது மூன்றாவது சிற்றின்பரத்தில் விலகியிருப்பது சிற்றின்பரத்தை விட்டு சிற்றின்பத்தை விட்டு விலகியிருப்பது மூன்று கொள்கேஷன் தான் ஒரு மகானை உருவாக்கக்கூடிய கொள்கேஷன் அதாவது இப்போ இந்த மூணு அடிப்படையும் விதிகளை பின்பற்றாதவர்களும் கூட மிகப்பெரிய ஒரு சொர்க்கத்தையும் நாணத்தையும் அடைய முடியவென்றால் அது இறைவன் செய்த அதிசயமாக தான் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது இதுபோல் தான் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு இருக்க உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகின்ற சாதாரண அதாவது நம்மை போன்ற மனிதர்கள் அதாவது சன்சாரிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இந்த ஏழ்மை என்று அவர்களுக்கு இருக்கிறது துன்பம் இருக்கிறது என்றால் காரணம் மூன்று அடிப்படை காரணமாக இருக்கும் ஒன்று அவர்கள் இறைவன் கொடுத்த அந்த தொழிலை விரும்பி ரசித்து கவனமாக செய்திருக்க மாட்டார்கள் அந்த தொழிலையை எந்நேரமும் எண்ணிக்கொண்டிருந்திருக்க மாட்டார்கள் ஒன்று ரெண்டாவது அந்த தொழிலில் வெற்றி பெற்றவர்களை பின்பற்றியாவது அவர்களோடு கூட்டு வைத்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் விலகியிருப்பார்கள் அவர்களோடு கூட்டு வைத்து கொண்டிருந்தால் கூட அவர்கள் வெற்றி பெறுகின்ற பொழுது இவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் மூன்று மது மாது பொழுதுபோக்கு என்ற விஷயங்களில் அதிகமாக நாட்டத்தை கொண்டு வாழ்வர்கள் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்த கொரோனா காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் மக்கள் கரெக்டாக வீட்டிலே அடங்கியிருந்தாங்க இப்போ ஒயிட் ஷாப்பெலாம் திறக்கப்பட்டது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மது மாது என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் மக்கள் அதிகமாக தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துகிறாங்க அப்போ அவங்க வந்து எப்படி ஏழ்மையாக இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஏழ்மையாக தான் இருப்பாங்க ஏழ்மை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் சரி நம்ம செல்வந்தர ஆகுவதற்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறது ஒரு கொள்கை அதனை வந்து அந்த திருவாசகத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அதிசயம் நடந்தால் செல்வந்தர் ஆகலாம் அதாவது அதிசயம் நடந்தால் இறைவனுடைய அருளை பெறலாம் அதாவது இறைவனே இறங்கி வந்து அதிசயம் செய்தால் மிகப்பெரிய மகானாக நாணியாக உண்டாக்கலாம் அதனால் அவன் அருளாலே அவன் தால் வணங்கி என்பார்கள் அது அதிசயம் அது இறை ஞானத்துக்கு பொருந்துகிறது அதுபோல் இந்த வாழ்க்கையிலும் திடீரென்று அதிர்ஷ்டம் அடித்து நம்ம பணக்காரன் ஆகிட்டா தான் அந்த அதுக்கு பிரபஞ்சத்தினுடைய கருணை வேண்டும் இயற்கையினுடைய கருணை வேண்டும் ஆண்டவனுடைய அருள் வேண்டும் இதெல்லாம் நார் நார்மலாக நடக்குமானால் நடக்காது பொதுவான நடக்கக்கூடிய காரியம் கிடையாது அந்த அதிசயத்தை நம்ம செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர்கள் சொன்ன அடிப்படையிலே இறைவன் நாமத்தை எண்ணுதல் அதுபோல் இறை அடியார்களோடு கூடி வாழ்தல் சிற்றின்பத்தை ஒழித்து வாழ்தல் இப்படி இருந்தால் அதிசயம் நடக்குங்கிறது தான் அவங்க மறைமுகமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அருள் வாழ்க்கையில் அதேமாதிரி பொருள் வாழ்க்கையிலையும் நம்ம வந்து தொழிலை முழுமையாக கவனமாக விரும்பி செய்தல் அதுபோல் தொழிலை வெற்றி பெற்றவர்கள் டெக்னாலஜி அடிப்படையில் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள பின்பற்றி கூட்டு வைத்து கொள்ளுதல் மூன்றாவது வந்து இந்த மது மாது அது பொழுதுபோக்கு என்ற சிற்றின்பத்திலிருந்து நம்ம விலையில் இருத்தல் இப்படி இருந்தால் அதிசயம் நடக்கும் அப்படின்னா ரைட்டு இது எல்லாருக்கும் பொதுவாக தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இப்படி இருந்தால் நல்லது நடக்கும்னு 
ஆனால் பல பேர் வாழ்க்கையில் நடக்கவே மாட்டேங்குது இது சொல்கிறாங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி நான் இருந்தும் பார்க்குறோம் நடக்கலாங்கிறாங்க சில பேர் இருக்கவே முடியல எங்களால் அந்த பொழுதுபோக்கு அந்த சிற்றின் மாத மது மாதத்துலேருந்து விலகி வாழ முடியல துன்பத்தில் அனுபவிக்கிறோங்கிறாங்க சில பேர் தொழில் மேலே கவனம் செலுத்த முடியல அந்த விருப்பம் வர மாட்டேங்குது இதுங்க எல்லாம் வந்து நேரங்காலம் தான் கிரகணங்கள் தான் காரணம் அல்லது ஜோதிட ரீதியாக நேரம் சேரலைங்கிறாங்க இது ஒரு விதத்தில் நம்ம அதை கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயந்தான் ஏன் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விதத்தில் நம்மளை வந்து நல் வழியாக வாழ்வதற்கு விடாமல் இருக்கலாம் ஒன்று நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய விதியாக இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு அமைந்த கிரகணங்கள் அதுவும் ஜென்ம ஜென்மத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் அமையுது ஜென்ம கர்மாவின் அடிப்படையில் அப்படி அமையும் பொழுது இது காரணம் இந்த மது மாது பொழுதுபோக்குகளே அதிகமாக காலத்தை கழிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நம்மளுடைய பாவ கிரகணங்கள் சொல்லக்கூடிய ராகு அதேமாரி சனி இந்த மாதிரி கிரகணங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து ஆட்சி செலுத்தக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா வீடுகளில் அதாவது வீட்டினுடைய மனையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்மேற்கு பகுதி சந்திர மண்டலம் சொல்லுவோம் தென்மேற்கு தான் வந்து அதை ஆட்சி செலுத்துது அந்த கிரகணங்கள்லாம் நம்முடைய ஜாதகத்தில் கெட்டு போயிருந்தால் இந்த சிற்றின்பத்திலேயே அதிக நாட்டம் வரும் அவங்க வாழ்க்கையில் முன்னேற்றங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் அதேமாதிரி வடகிழக்குங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா குரு புதன் இவங்களுடைய ஆதிக்கம் இருக்கிறதுனால அந்த பகுதி வந்து சிறப்பாக அந்த கிரகணங்கள் இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க பல்வேறு தொழில் கற்றுக்கொள்வார்கள் தொழில் வளர்ச்சியில் பெற்றவர்களோட தொடர்பு வைத்துக் கொள்வார்கள் ஒரு வேலை செய்து ரெண்டு லாபம் தேடுவார்கள் இது வந்து இயற்கையான விஷயம் அப்போ ஒன்று வந்து ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு வந்து இந்த கிரகணங்கள் வந்து வலுவாக இருந்து நம்முடைய ராசி கட்டத்துக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடிய அளவில் இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல அப்படி இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வாஸ்து பிரகாரம் அமைச்சிக்கணும் தென்மேற்கையும் வடகிழக்கையும் வாஸ்து முறைப்படி கண்டிப்பாக அமைச்சிக்கிட்டோம்னா இந்த வெற்றியை பெறலாம் இந்த ஏழ்மையற்று நல்ல பணக்கார யோகத்தை பெறலாம் இப்போ தென்மேற்குலேயும் ஈசானியத்தில் வாஸ்து குறைகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பல வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் வாஸ்து குறைகள் தெரியும் அந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு இன்றைக்கு ஒரு வழியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுதான் இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா பிரபஞ்சத்தினுடைய அதிசயமாக பணம் குவிக்கும் வாஸ்து அதிசயம் பணம் குவிக்கும் வாஸ்து அதிசயம் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த தென்மேற்கிலேருந்து வடகிழக்குக்கு ஒரு எனர்ஜி ட்ரீட்மெண்ட் முறையில் ஒரு காப்பர் ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருது அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோராக இருந்தால் பூமியில் பதிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோராக இருந்ததுன்னா பதிக்க முடியாதுங்கும் போது ரெண்டு காப்பர் எனர்ஜி பாக்ஸ் வந்து நம்ம அங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒன்று சவுத் வெஸ்ட்டில் வந்து நெகட்டிவ் காப்பர் பாக்ஸையும் நார்த் ஈஸ்டில் பாசிட்டிவ் காப்பர் பாக்ஸையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அது ப காப்பர் பாக்ஸ் தான் பா பாசிட்டிவ்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது அது வந்து உப்பு செங்கல் தோல் கறி அடுத்தது மஞ்சள் கோமியம் நெய் பாதரசம் இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவான பாக்ஸு நெகட்டிவ் பாக்ஸ் வந்து அந்த சுட்ட மண்ணுக்கு பார்த்தனா சாதா மணல் சேர்த்துக்க வேண்டியது இதுதான் ரெண்டு தத்துவம் இதில் மற்ற இன்னும் அஷ்ட மினரல்ஸ் அதாவது அந்த சம்மந்தப்பட்ட கிரகணங்களுக்கு உரிய மினரல்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் அது எந்த அளவுக்கு பாசி பாசிபிள் இருக்குதோ அதை பண்ணிக்கங்க இல்லை சார் இந்த எனர்ஜி ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்படின்னு கேட்டால் கர்மா நிவர்த்தி வாஸ்து மூலியமாகவும் அந்த பணம் குவிக்கும் வாஸ்து அதிசயத்தை நகர்த்தலாம் இப்போ தென்மேற்குங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்குடைய வாஸ்து குறைய கர்மா நிவர்த்தி வாஸ்து பிரகாரம் எப்படி நம்ம சரி பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அதாவது அந்த அயன் பண்ணுறவங்க தொழில் பண்ணுறவங்க செலவு தொழிலாளர்கள் அந்த மாதிரி இந்த குப்பை அதாவது கிளீன் பண்ணி நாட்டை சுத்தப்படுத்துகிறவங்க இவங்கள மாதிரி உள்ள நபர்களுக்கு வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி செய்யும் பொழுது அதனால் வந்து நம்மளுடைய கர்மா நிவர்த்தி அடைஞ்சு அந்த தென்மேற்கு உள்ள வாஸ்து நிறைவாகும் அதேமாதிரி வடகிழக்கு உள்ள வாஸ்து நிறைவுப்படுத்துறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை படிக்கிற பசங்களுக்கு அதை சில்லற பசங்க ப சின்ன பசங்களுக்கு வந்து கல்வி உதவி செய்யலாம் அதேமாதிரி இந்த குரு மா குருமார்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அதேமாதிரி ஹோட்டல் சிறு இந்த பிளான் பார்த்தில் ஹோட்டல் வச்சு நடத்துகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் இந்தமாதிரி விஷயத்தில் கர்மா நிவர்த்தி வாசல் மூலியமாகவும் ஹெல்ப் பண்ணி பயன் பெறலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த விஷயம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் வந்து இஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும்னு நினைப்பாங்க அதை மாதிரி கஷ்டப்பட்டு அதை உழைப்பாங்க அதே மாதிரி நான் சொல்கிற அந்த பிற தொழில் இதுகளோட தொடர்பு வச்சுக்கிறது அப்புறம் அம்மனா அது வந்து சிட்டின் வந்து விளைகிறது அப்படி இருந்தால் கூட சில நேரத்தில் வந்து நம்மளால் வெற்றி பெற முடியாமல் காரணம் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்களும் விலகி அந்த ஞானிகள் சொன்ன மாதிரி அதிசயத்தை பெறண
முன்னேற்றம் அடைந்து தொழில் லாபத்தை அடைந்து வாழ்க்கையிலே பணம் குவித்து பெருவாழ் வாழலாம் என்பதை இன்று இந்த கருத்தின் மூலியமாக நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஓம் நம சிவாயும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஓம் நம சிவாயும்